มันนี่พลาสมันนี่ช็อตขอเชิญร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยในวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้ผมติดตามรายการมันนี่ช็อตมาตลอดผมก็เห็นว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพนะครับแล้วพอทางรายการมีกิจกรรมผมก็เลยเข้าร่วมครับก็สนใจว่าเขาจะเชิญผู้รู้อะค่ะมาช่วยแนะนําเรื่องหุ้นเรศสนใจอะค่ะสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ Line ID at m o n e y p a s s แล้วพบกันนะครับมันนี่พลาสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดำเนินรายการโดยยุทธนาเครบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนาคาเช่ารถโทเลนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m o n e y p l u s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 1 0 1นะครับอย่าลืมนะครับมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลคำถามถามว่าสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ระหว่างข้อ1 5% ต่อปีข้อ1 5% ต่อปีหรือข้อ2 6% ต่อปีหรือข้อ2 6% ต่อปีถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A a s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้ฟังไม่ทันก็เข้าไปดูที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากคว้าสี่รางวัลระดับเอเชียโดยคุณเกียรติชัยไมตรีวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรับมอบ4รางวัลในงานเอเชีย Sustainability Report Awards หรือ ASIA 2017ในฐานะ The Winner ประกอบด้วยรางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า ACS Sustainability Report of the Year ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีความเป็นผู้นำในการจัดทำรายงานความยั่งยืนและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบรวมทั้งรางวัลการรายงานที่แสดงสารธภาพยอดเยี่ยมรางวัลการรายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอดเยี่ยมและรางวัลการรายงานกิจกรรมชุมชนและสังคมยอดเยี่ยมด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับช่วงนี้ครับไปติดตามดูเรื่องของบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับผลประกอบการไตรมาสี่และผลประกอบการทั้งปี60ที่ผ่านมาของบ้านปูจำกัดมหาชนและคดีหงสาซึ่งศาลจะอ่านคำพิพากษาในวันอังคารที่6มีนาคมที่จะถึงนี้ถ้าชนะบ้านปูจะเป็นอย่างไรและถ้าแพ้ผลกระทบต่อหุ้นบ้านปูจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นบ้านปูก่อนจะทราบคำพิพากษาของศาลควรจะต้องทำอย่างไรและไปดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL ด้วยผมเชิญครับท่านหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มงานกลยุทธ์และปัจจัยพื้นฐานจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL คุณเบญจพลสุดวนิตให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยนะช่วงนี้ครับคุณเป็นจพลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณเป็นจพลครับยินดีครับอขอโฟกัสไปที่ตัวของบ้านปูจํากัดมหาชนดูผลประกอบการที่ประกาศออกมาหมาดๆไตรามาสสี่ทับหกศูนย์และภาพรวมทั้งปีหกศูนย์ของบ้านปูเนี่ยตกลงตามคาดหรือต่ําคาดครับคุณเป็นจพลครับครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดนะครับโดยเฉพาะกำไรภาพรวมของทั้งปีถ้าเราไปเจาะดูเฉพาะในส่วนของไตรมาสสี่เนี่ยกำไรสุทธิเขาเนี่ยรายงานออกมา 2,180 ล้านบาทนะครับถ้าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสามเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบเกือบแปดเปอร์เนะครับถ้าเทียบกับไตรามาสสี่ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก45เปอร์เซ็นตนะครับแต่
เราหักตรงนี้ออกไปเนี่ยรวมทั้งผลจากการขาดทุนพวกอนุพันธ์อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยเกือบเกือบเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเนี่ยกำไรที่เกิดจากการดําเนินงานจริงๆเนี่ยสองพันเก้าร้อยี่แปดล้านเฉพาะแต่มาสี่แอครับผมถ้าถ้าดูสองพันเก้าร้อยี่แปดล้านจริงๆกําไรค่อนข้างจะทรงตัวนะฮะจากไตรมาสสามจริงๆแล้วปัจจัยลบเนี่ยในไตรมาสสี่ก็พอจริงๆจะมองว่าปัจจัยลบคงไม่ได้นะเพราะว่าธุรกิจลงไฟฟ้าไตรมาสสี่เขามีหยุดซ่อมอยู่แล้วตามแผนเพราะนั้นกำไรจากตัวของธุรกิจลงไฟฟ้าเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วตามฤดูกาลนะครับแต่ว่าที่ดีขึ้นมาจนครอบเวอร์รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าที่หายไปเนี่ยก็คือธุรกิจฐานหินธุรกิจฐานหินอย่างที่เราทราบกันก็คือราคาฐานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากครับถ้าเราไปโฟกัสดูทั้งสองเหมืองสําคัญสําคัญนะครับทั้งที่อินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยจะพบว่าราคาฐานเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 4% มาอยู่ที่94เหรียญต่อตันที่อินโดนีเซียเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 7% ็ดเนะครับมาอยู่ที่ประมาณสัก82เหรียญต่อตันนะครับอันเนี้ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากครับครับปริมาณขายเนี่ยต้องเรียกว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสามค่อนข้างจะมีนัยยะโดยเฉพาะอินโดนีเซียขายฐานหินได้เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับที่อินโดนีเซียเนี่ยเฉพาะในไตรมาสสี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก19เปอร์เซ็นตะครับมาอยู่ที่ประมาณ10ล้านบันนะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก6เปอร์เซ็นตะครับอยู่ที่สามจุดหกล้านบันเนื่องจากว่าที่อินโดนีเซียตอนนี้ฝนไม่ค่อยมีช่วงปลายปียอดขายก็เลยขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียเองเนี่ยก็ไม่มีแผนย้ายรองวองย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะอะไรอย่างเงี้ยยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ดีขึ้นทั้งราคาขายดีขึ้นทั้งยอดขายนะครับก็เลยทําให้กําไรเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องได้จากไตรมาสสามนะครับแม้ว่าธุรกิจลงไฟฟ้าจะไม่ได้คอนซิบิวกำไรเข้ามาในไตรมาสนี้มากนะก็ตามดังนั้นถ้าดูกําไรของไตรมาสสี่ทับหกศูนย์ของบ้านปูก็ดีขึ้นถ้าเทียบกับทั้งไตรมาสที่แล้วแล้วก็ดีขึ้นถ้าเทียบกับทั้งช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับใช่ครับทีนี้มาดูกําไรทั้งปี60ของบ้านปูเนี่ยอันนี้ถือว่าสวยไหมครับคุณเบญจพลทั้งปีสวยมากเลยครับกําไรในปี59เนี่ยหนึ่งพันหกร้อยเจ็สิบเจ็ดครับกำไรในปี60เนี่ยพอรวมไตรมาสสี่ที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดพันเก้าร้อยล้านบาทโอ้โหนี่มันประมาณสักสี่เท่าได้ไหมเนี่ยเกือบเกือบสี่เท่าเกือบสี่เท่าเลยนะถ้าดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงก็ประมาณสักสามร้อยเจ็สิบเปอร์เซ็นตครับเกือบเกือบสี่เท่าอย่างที่คุณยุทธนาบอกนะฮะกำไรเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าเนี่ยไฮไลท์หลักๆในเป็นเพราะอะไรครับคุณเบญจพลโอ้ดีขึ้นแทบจะทุกบีอยู่เลยฮะดีขึ้นทั้งในส่วนของราคาฐานหินจริงๆก็ล้อไปตามไตรมาสสี่ที่เราเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าราคาฐานในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับประกอบกับตัวของลงไฟฟ้าฐานหินเนี่ยจริงๆแล้วลงไฟฟ้าของสาเนี่ยเดินเครื่องมาตั้งแต่ปี59นะครับแต่ก็ติดปัญหาในเรื่องของโอเปอเรชั่นซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติะฮะของลงไฟฟ้าใหม่ๆที่เดินเครื่องในช่วงแรกๆนะครับแต่ปี60เนี่ยเป็นปีที่ตั้งแต่ช่วงไตรมาส2เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของลงไฟฟ้าของสาเนี่ยค่อนข้างดีครับก็สามารถรันได้ครบทุกยูนิตนะครับโดยไม่มีปัญหาก็ถือว่าตามแผนของที่ทางบ้านปู่พาวเวอร์เขาวางเป้าไว้นะครับถ้าคอมเพลตดูแล้วเนี่ยเทียบกับปี59ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับสองธุรกิจหลักเนี่ยคอนจิบิวอีบิดาเนี่ยประมาณสัก 80-90% ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าทั้ง2 BU ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผลกำไรกำไรจะออกมาสูงขนาดนั้นนะครับในส่วนของฐานหินปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยถ้าไปดูตัวของอินเด็กซ์รวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 36% ธุรกิจฐานก็ดีธุรกิจไฟฟ้าก็ออปเปอเรชั่นดีเพราะฉะนั้นกำไรเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบสี่เท่าก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดไว้แหมก็ดีทั้งธุรกิจฐานหินแล้วก็ดีทั้งรายได้จากโรงไฟฟ้าด้วยนะครับครับผมนะครับเหมืองทานหินของบ้านปูเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียกับอยู่ที่อินโดนีเซียถูกต้องไหมครับครับสองที่อ่าแล้วโรงไฟฟ้าหลักๆของบ้านปูเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยคุณบินชพลครับโรงไฟฟ้ามีในประเทศไทยลงหนึ่งนะครับที่ BLCP ที่ระยองท,ที่ระยองใช่แล้วก็มีอีกโรงหนึ่งก็จะเป็นที่ที่ลาวโรงไฟฟ้าหงสาครับนะครับเป็นฐานหินไม่เมาส์เหมือนกันนะครับอ,อยู่อยู่ปากเหมืองทานหินเลยครับนะครับแล้วก็อีกโรงหนึ่งก็จะเป็นพวกโคเจเ
ช่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันขยายตัวมันก็กระตุ้นความต้องการใช้เชื้อเพลิงนะฮะที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วอันนี้อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผมว่าทุกคนก็ทราบอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับแล้วก็ภาวะการขาดแคลนเชื้อเพลิงประเภทอื่นในการทําความร้อนนะครับถ่านหินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับโรงไฟฟ้าที่จะมาผลิตไฟฟ้าเพื่อทำทำความร้อนให้กับประเทศในเขตหนาวนะครับเพราะนั้นความต้องการใช้ถ่านหินเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เลยมองว่าทิศทางราคาถ่านหินในปีนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับใช่ครับนะที่มีประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทางจีนที่เขาคัดสัพพายด้วยแหละนะครับก็เห็นได้ว่าจีนเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าขยายประเทศเนี่ยข้อใหญ่ตัวค่อนข้างมากครับก็จะเกิดโพลูชันค่อนข้างเยอะครับรัฐบาลจีนเริ่มมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเมืองถ่านหินที่ผลิตแต่ไม่ได้มาตรฐานหรือผลิตแล้วสร้างโพลูชันเยอะๆเนี่ยครับทางรัฐบาลจีนก็จะเข้าไปควบคุมครับ,รบมันก็จะเหมือนกับลดกําลังการผลิตไปในตัวมันก็ทําให้สัพพายมันหายไปสัพพายถ่านหินจากจีนก็ลดน้อยลงไปในขณะที่ความต้องการถ่านหินในตลาดโลกนี้มีเพิ่มสูงขึ้นมีเพิ่มสูงขึ้นก็เลยเป็นตัวแปรสําคัญที่ดันราคาถ่านหินให้ปรับเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าปีนี้น่าจะโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับนะครับเอาละครับขยับมาดูไฮไลท์สำคัญของบ้านปูจำกัดมหาชนเนื่องจากวันอังคารที่6มีนาคมที่จะถึงนี้ช่วงเช้าสารดีกาจะอ่านคำพิพากษาก่อนจะไปดูว่าเอ๊ะถ้าชนะแล้วบ้านปูจะเป็นยังไงถ้าแพ้แล้วบ้านปูเนี่ยจะได้รับผลกระทบแค่ไหนเนี่ยนะครับอยากให้คุณเป็นจพลช่วยย้อนคดีหงษาของบ้านปูให้เราฟังแบบกระชับกระชับซะหน่อยก่อนได้ไหมครับคุณเป็นจพลอย่างที่เราติดตามเรื่องนี้มานานพอสมควรจริงเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกมหากราบพอสมควรนะฮะสิบหรือสิบเอ็ดปีแล้วต้องเริ่มย้อนกลับไปตั้งแต่ปีห้าศูนย์ตอนนั้นกลุ่มคุณศิวะงานทวีนะครับแล้วก็กลุ่มของเขาเนี่ยก็มีการยื่นฟ้องร้องทางบ้านปู่นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของคดีนี่แหละนะครับเรียกร้องความเสียหายประมาณสักหกหมื่นสามพันห้าร้อยล้านบาทนะครับก็แบ่งเป็นทั้งในเรื่องของค่าลงทุนในการศึกษาค่าได้จ่ายในหงษานะครับส่วนหนึ่งวันสองพันล้านแล้วก็ค่าได้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสิทธิประโยชน์ประมาณห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านนะครับรวมรวมกันมาสักหกหมื่นสามพันห้าร้อยล้านอันนี้ก็เป็นฝ่ายโจทย์ที่สองต่อมาสักห้าปีประมาณสักกันยายนปีห้าห้านะครับศาลชั้นต้นก็มีคําพิพากษาครับนะครับให้ทางบ้านปูเนี่ยต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายศาลชั้นต้นเนี่ยบ้านปูแพ้บ้านปูแพ้เขาใช้ค่าเสียหายแต่ก็ไม่ได้เต็มวงเงินที่ทางกลุ่มคุณศิวะเรียกนะครับก็ประมาณสักสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านนะครับก็แบ่งเป็นค่าข้อมูลแล้วก็ค่าลงทุนในการศึกษาค่าได้จ่ายในโครงการอะไรพวกนี้ประมาณสักสี่พันล้านบาทบวกดอกเบี้ยจะจุดห้าเปอร์เซ็นตแต่วันที่สองนะครับแล้วก็ค่าขาดสิทธิประโยชน์แบ่งเป็นสองช่วงอะนะฮะช่วงแรกปีห้าห้าถึงปีเจ็ดศูนย์แล้วก็ปีเจ็ดหนึ่งถึงปีแปดสองอันเนี้ยรวมรวมกันอีกประมาณสักสามหมื่นล้านบาทโดยประมาณนะครับรวมรวมกันออกมาก็ประมาณสักสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านนะครับก็เป็นผลขั้นตัดสินของสารชั้นต้นละกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพอบ้านปูแพ้ในช่วงสารชั้นต้นบ้านปูก็ยื่นอุทธรณ์นะครับสองปีให้หลังกันยายนปีห้าเจ็ดนะครับสารก็มีการอ่านคำพิพากษาครับนะครับก็เห็นสมควรให้ยกฟ้องอ๋อพอมาถึงขั้นศาลอุทธรเนี่ยบ้านปูชนะใช่ไหมบ้านปูชนะอ่าครับพอบ้านปูชนะก็ตามกระบวนการครับคุณศิวะก็ยื่นดีกาเอาละครับทีนี้มาดูกันว่าพอมาถึงขั้นยื่นดีกาหกมีนาคมช่วงเช้าเนี่ยศาลดีกาก็จะมีการอ่านคําพิพากษานะครับคําถามก็คือว่าถ้าบ้านปูชนะถ้าบ้านปูชนะเนี่ยผลจะเป็นยังไงจะมีการปรับราคาเป้าหมายของบ้านปูขึ้นมาไหมครับคุณเป็นชพลครับอย่างที่ทางบ้านปูเขาชี้แจงมาตลอดนะครับว่าเขาไม่เคยตั้งสำรองเกี่ยวกับเรื่องของค่าเสียหายเกี่ยวกับคดีนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการคัด valuation จากประเด็นดังกล่าวเนี่ยเราก็ไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชนะเรามองว่าในเรื่องของ valuation เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นครับแต่มีโอกาสเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะเล่นขึ้นไปสูงกว่ามูลค่าเหมาะสมที่เราประเมินเอาไว้อ่าให้ราคาที่เหมาะสมเดิมของบ้านปูไว้เท่าไหร่ครับยี่บห้าบาทห้าสิบครับยี่บห้าบาทห้าสิบตังค์นะครับครับผมถ้าชนะก็ย
วิร์สเคสอิงตัวเลขเดิมจากที่ศาลชั้นต้นเคยพิจารณาเราเคยประเมินมูลค่าความเสียหายเอาไว้4บาทห้าสิบถ้าต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่เกินสามหมื่นล้านนะครับครับผมอาจจะส่งผลต่อราคาเป้าหมายของบ้านปูประมาณ4บาทห้าสิบสตางค์นะครับครับผมอ่านั่นหมายความว่าก็จะไปลดจากราคาเป้าหมายเดิมเอายี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ลบด้วยสี่บาทห้าสิบสตางค์นั่นหมายความว่าราคาเป้าหมายของบ้านปูก็จะลดลงมาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทนะครับใช่ครับอ่านะครับแล้วถ้าแพ้เนี่ยคําแนะนํายังคงเป็นคําแนะนําซื้ออยู่ไหมครับถ้าแพ้เนี่ยคือคําแนะนำเนี่ยยังคงเป็นซื้อเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะปัจจัยพิธาตไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าในแง่ของลักษณะการลงทุนจากวันนี้ไปจนถึงวันที่หกแน่นอนครับว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมีการตอบรับในเชิงของการแกลงตัวนะครับของราคาหุ้นกับประเด็นดังกล่าวแน่นอนครับถ้าสมมตินักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เราก็แนะนําให้ขายทำกาไรก่อนที่คดีจะตัดสินสําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยในช่วงที่ราคาบ้านปูแกว่งตัวเนี่ยคําแนะนําคือให้ขายทํากําไรออกไปก่อนครับให้ขายทํากําไรออกไปก่อนสําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยครับในช่วงก่อนที่จะทราบผลคําพิพากษาของศาลในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกชอบลุ้นแหละครับรับความเสี่ยงได้สูงทําไงครับถ้ารับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะถือต่อเนื่องไปได้อะครับถ้าสมมติราคาหุ้นลงจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่เข้าสื่อเพิ่มถ้ารับความเสี่ยงได้สูงถ้าถืออยู่แล้วเนี่ยถือต่อไปได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยถ้าราคาย่อลงมาก็ซื้อสวนได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับสรุปนะครับมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับถ้าบ้านปูชนะนะครับยังคงเล็กคอมเมนต์ซื้อเหมือนเดิมราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ25บาท50สตางค์นะครับครับผมถ้ากรณีแพ้ถ้าแพ้แล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายน้อยเนี่ย ASL มองว่าก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาเป้าหมายหุ้นบ้านปูด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าแพ้แล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายถ้าไปดูตามคําพิพากษาของศาลก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก3 0,000 ล้านนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อคุณบ้านปูประมาณ4บาท50สตางค์ต่อหุ้นนั่นหมายถึงราคาเป้าหมายที่เหมาะสมจะลดลงมาอยู่ที่21บาทแต่คำแนะนำก็ยังคงเป็นซื้ออยู่ดีใช่ไหมครับคุณเวชพลส่วนระหว่างนี้เนี่ยก่อนจะถึงวันอังคารถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยถ้ามีอยู่ก็ให้ขายไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยมีอยู่ถือต่อไปได้หรือถ้ายังไม่มีรอยย่อแล้วเนี่ยก็สามารถทยอยเก็บบ้านปูได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับคุณเบญจพลใช่ครับเอาละครับทีนี้จากเรื่องของบ้านปูประมาณนี้แล้วนะครับ,รบในฐานะที่ดูด้านกลยุทธ์ด้วยอยากให้คุณเบญจพลคาดการแนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์หน้าเปิดไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับคุณเบญจพลหุ้นไทยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในปีนี้ดัชนีหุ้นไทยจะขึ้นมาเกือบแปดเปอร์เซ็นตดูเหมือนเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่มากแต่ว่าต้องดูว่าต่อเนื่องเนี่ยมาจากปีที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับครับจนปัจจัยบวกเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันก็คือเรื่องของฟันโปรที่เข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเองก็ขยายตัวนะครับดอลลาร์อินดี x อ่อนลงค่อนข้างมากก็เป็นปัจจัยหนุนในส่วนของคอมมอนดิตี้ด้วยนะครับบ้านเราบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการอิงอยู่กับพวกคอมมอนดิตี้เนี่ยก็มีอยู่หลายบริษัทก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเช่นกันนะครับพอเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตัวของดัชนียังคงยืนระดับสูงอยู่นะครับจะถามว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะน้ําหนักเนี่ยในทางบวกเนี่ยปัจจัยบวกใหม่ๆเนี่ยไม่ได้มีเข้ามานะครับแต่ขณะที่ปัจจัยลบเองก็ไม่ได้กระทบไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรมากนะครับในภาวะตลาดเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อนะครับว่าตลาดเนี่ยในกรอบประมาณสัก 1,800 ถึง 1,830 จุดเนี่ยก็ยังเป็นกรอบการแกว่งตัวของเซตในสัปดาห์หน้าอยู่ครับครับแต่ถ้าหล่นก็หล่นจากพันแปดร้อยไม่เยอะนะแต่ถ้าขึ้นนะก็ไม่น่าจะไปได้ไกลจาก 1,830 นะฮะใช่ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทะลุถึง 1,852 จุดให้เห็นก็มีบ้างแล้วนะคุณพิชบนครับผมจริงๆตั้งแต่ต้นปีเรามีการทำเป้าหมายทาร์เก็ตเซตในปีนี้เอาไว้นะครับเราบอกทาร์เก็ตเซตในปีนี้เนี่ย 1,873 1,873 ครับในเชิงของปัจจัยพื้นฐานแอบก็แสดงว่าแกลบยังเหลืออีกไม่เยอะนะถ้าในเชิงปั
ไอ RPC ครับบริษัท IRPC จํากัดมหาชนตกลงเล็กคอมเมนต์ซื้อไม่ซื้อครับครับเป็นซื้อเก่งกําไรครับเล็กคอมเมนต์ซื้อเก่งกําไร IRPC จํากัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ8บาท70สตางค์ครับ8บาท70สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคําแนะนําคือซื้อเก่งกําไร IRPC นะครับเอาละขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่3ครับครับตัวบ้านปูครับตัวบ้านปูตัวแม่นะตัวแม่ครับอ่าบ้านปูจํากัดมหาชนตกลงซื้อไม่ซื้อบ้านปูนะครับซื้อเก่งกําไรครับอ่าเล็กคอมเมนต์คือซื้อเก่งกําไรบ้านปูจํากัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ25บาท50สตางค์ครับ25บาท50สตางค์นะครับเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับบ้านปูคําแนะนําคือซื้อเก่งกําไรนะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว3เหลือหุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับคุณเบญจพลผมเลือกบ้านปูพาวเวอร์ครับอ่าเลือกตัวลูกนะครับบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนทำไมถึงเลือกตัวลูกด้วยครับแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าไตรมาสหนึ่งเนี่ยยังไงพลิกกลับมาเป็นกำไรแล้วกลับมาโดดเด่นที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าในไตรมาสสี่ที่บอกคือว่าโรงไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่จะมีแผนการหยุดซ่อมกันทั้งเยอะเพราะฉะนั้นกำลังทำผลิตโดยรวมจะลดลงไตรมาสหนึ่งกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยโมเมนตัมของกำไรเนี่ยกลับมาที่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะกลับมาทําให้เขาเนี่ยโดดเด่นที่สุดในกลุ่มพลังงานนะครับผมเลือกตัวบ้านปูพาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเลือกจะเปิดฟอร์แมตสองเขาเพียงอย่างเดียวเลยคือผมคาดหมายว่าจะเห็นตัวของกำไรเนี่ยเติบโตได้ทั้ง Q ิวอันคิวแล้วก็เยียร์เยียร์คีย์ไดเวอร์หลักๆเลยเราคงอยู่ที่ตัวของโรงไฟฟ้าของสานี่แหละนะครับที่โอเปเรตได้เต็มไรมากแล้วก็รับรู้กำไรบนยูทิลิเซชันเลทที่สูงเมื่อเทียบกับในไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นกำไรค่อนข้างจะคอนเฟิร์มนะครับว่าได้เห็นการเติบโตทั้ง Q ิวอันคิวแล้วก็เยียร์อันเยียร์เอาละครับเล็กคอมเมนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ตกลงซื้อไม่ซื้อตัวของบ้านปูพาวเวอร์ครับแนะนําซื้อครับแนะนําซื้อบ้านปูพาวเวอร์ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ30บาทครับ30บาทนะฮะตกลงราคาที่เหมาะสมของลูกเนี่ยสูงกว่าตัวแม่อีกนะคุณเบญจพลเอาละครับนี่คือ4หุ้นเด่นนะครับเป็นลักษณะเล่นรอบนะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับก็คือ 1. ปตทสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัดมหาชนคําแนะนําคือซื้อราคาเป้าหมายที่เหมาะสม132บาท 2. บริษัท IRPC จำกัดมหาชนคำแนะนำคือซื้อเก่งกำไรราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ8บาท70สตางค์ 3. บริษัทปั้นปูจำกัดมหาชนคำแนะนำคือซื้อเก่งกำไรราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ25บาท50สตางค์และปิดท้ายที่บ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนคำแนะนำคือซื้อราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ30บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังคุณผู้ฟังของเราเชิญครับครับก็จริงลงทุนช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะจริงๆถ้าใครติดตามในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยเราเน้นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยมาระยะหนึ่งละนะครับขณะที่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยแนะนํามากนะครับแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะเล่นหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็อยากจะเลือกเน้นลงทุนเฉพาะหุ้นที่ยังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะปัจจัยบวกระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ยังแข็งแกร่งอยู่ในบางตัวแล้วก็มีอัพไซด์มาพอสําหรับการลงทุนทาง ASL เราเราก็เลยเลือกหุ้น4ตัวที่คิดว่าเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจพลังงานมาให้กับการลงทุนทุกท่านครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณเบญจพลครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเบญจพลสุดวนิชหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มงานกลยุทธ์และปัจจัยพื้นฐานบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับมาวิเคราะห์นะครับถึงเรื่องหุ้นของบ้านปูมาวิเคราะห์ว่าถ้าวันที่6มีนาคมคำพิพากษาของศาลออกมาถ้าแพ้แล้วบ้านปูจะเป็นยังไงถ้าชนะในราคาจะปรับขึ้นไหมกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นบ้านปูในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรและก็ฝากหุ้นเด่นมาให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณบลจทาริสเอาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับบลจทาริส0 2 0 1 5 0 2 2 2 0 2 0 1 5 0 2 2 2นะครับคุณฟังครับขอเชิญเปิดโลกการท่องเที่ยวไปกับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่46ที่บูธ4141และบ
ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตบูธ C 1 4 1และบูธ C 1 4 2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท088 504 9991 3 088 504 9991 3หรือ Line แอดเขาใหญ่แฟนตาซีเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 1 0 1เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 1 0 1แห่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนาเครบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนไทเรนาคาเช่ารถโทเลนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับ Money Plus Money Shot ขอเชิญร่วมสัมมนาลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคฉบับใช้งานจริงพร้อมลุยโดยคุณอ้วนนัทพลคำถาเครือกลยุทธ์เรายังเน้นให้เลือกตัวอยู่นะครับในแง่ของผลประกอบการโดยมาสี่เนี่ยเกือบว่าตลาดเกิดการเพียงพามวันใดวันหนึ่งนี้จะเป็นเกาะกำบังชั้นดีเลยในวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ l ล n e ID@ Money Plus แล้วพบกันนะครับ